Yaren Mut está secuestrando al bebé? ¿Yaren va a ir a la cárcel? ¿Nuestro drama se dirige hacia la final? ¿Ha abandonado la serie el personaje de Fusun? Todos los curiosos de nuestra serie están en este video. Antes de entrar en detalles, el bebé de Umut acababa de ser secuestrado. Esta vez, los que dicen que sería realmente ridículo que Yaren se perdiera, como el video, veamos cuántas personas piensan lo mismo. Entonces vayamos a los detalles del nuevo episodio, nos espera un episodio muy bonito. Punto. Veremos escenas en las que Miran y Reyan estarán tan felices que los amantes de verdad estarán muy felices. Después del gran regalo de Miran y mientras Reyan realmente cambia su perspectiva sobre Miran, el encarcelamiento de Fusun alterará todos los equilibrios. Con Fusun yendo a la cárcel, Yaren estará sola. Más precisamente, ahora estará extraviado y ahora Yaren podrá actuar sobre su cabeza, ya que no hay ningún hombre amenazador que lo atrape. Esto hará que Yaren pierda a su bebé, y Reyan se interesará mucho en su bebé y volverá a tener planes de venganza contra Reyan. Pero antes de que esta situación continúe, Yaren estará en prisión. Porque los detalles de la muerte de Arn volverán a salir a la luz. Estas razones harán que Yaren vaya a la cárcel. Por otro lado, está en duda que el personaje de Fusun dejará nuestra serie tras el episodio 68. ¿Cómo crees que Fusun dejará la serie? Escribe tus opiniones en la sección de comentarios. Si nuestra serie no decide hacer la final, con Fusun abandonando la serie, nuevos personajes llegarán a nuestra serie con muchos nombres en el pasado, te los explicaré en mi otro video. No olvides suscribirte para no perderte ese video. Si lo desea, recordemos lo que sucedió en el episodio anterior. Miran intentaba volver a casa después de que el camión le bloqueara el paso. Los que se llevaron al bebé se subieron al coche y se escaparon. Miran llegó tan pronto como se fue el coche. Inmediatamente se subieron al auto y comenzaron a buscar el auto que secuestró al bebé. Rean estaba nuevamente enojado con Miran. Por dejarlos solos. Miran llegó a la mansión Aslanei para llegar a un acuerdo con Fusud. Comenzó a hablar con Fusud. Sabía que Fusud había matado al Caspian. El discurso de Miran no fue el que esperaba Fusud. Miran habló con mucha calma y lógica. Al escuchar esto, Fusun quiso ser persuadido, pero aún tenía una condición. Esa condición era hacer que todos creyeran que Cian mató al Caspian. Le pidió a Miran que pusiera el arma que mató a Azar en la mansión de Cian y le llevara el crimen a Cian. Fusun anunció que incluso si hacía lo que le decía a Miran, no daría el bebé. Hizo malos planes de nuevo. Reyan, que se desmayó en la mansión Sadoglu, se recuperó, pero volvió a llorar por su bebé. Ara también vino a la mansión. Tampoco pudo calmar a Reyan. Andan abofeteó a Reyan para calmarla. Reyan se calmó. Irá a Fusun y querrá salvar a todos de este problema. Ara hizo lo que dijo y fue a Fusun. Le contó todo sobre lo que hizo. Estaba enojado con Fusun. Ara dijo que aceptó ir con Fusun con la condición de que dejaran a Reyan y Miran solo si les entregaran el bebé. Fusun se sorprendió. Fusun ahora iba a dejar Midiat, pero había hecho sus planes cuando se iba. Había planeado todo para acabar con Azice, Miran, Cian. Pero su plan se romperá. Una mujer vino a Reyan. Esa mujer había visto a los hombres de Fusun que robaron el bebé y se lo llevaron a una familia. Cuando le informó a Reyan sobre el bebé, Reyan tomó medidas de inmediato. En ese momento, cuando llegó Frat, se subió al coche de Frat y se fue. Por otro lado, la policía llegó a la mansión Sadogu y dijeron que recibieron un informe de que el arma estaba ahí. La policía registró y encontró el arma. Andanina y Nasus se sorprendieron. Se reunió con Miran Fusun y le pidió que hiciera lo que necesitaba y que le diera el bebé ahora. Fusun se enteró de que se encontró el arma, pero Cian escapó. Azice también llamó a Fusun y le dijo a Fusun que había secuestrado a Ara. Cuando Fusun dijo que el trato estaba roto, Miran se volvió loco. Azice secuestró a Ara y lo ató en alguna parte. Miran llamó a Azice y le gritó. Azice se sorprendió cuando le dijo a Ara que Fusun no le daría el bebé a Miran de ninguna manera, por lo que tuvo que ayudarla. Rean llegó a la dirección donde se estaba quedando el bebé con Frat. Pero no pudieron encontrar al bebé allí. Porque mientras venían, se fue un auto blanco. Zeynep se había fijado en él. Frat se subió inmediatamente a su coche y fue a cogerlo. Miran llegó a Azice. Mientras preguntaba por Ara ahí, Ara salió y dijo que estaba de acuerdo con Azice. Hicieron un plan contra Fusud. Cuando Mazouf estaba con ellos, Miran se vio obligado a aceptar. Porque ninguno de ellos confiaba en Fusud. Cuando Miran se iba de Azice. Rean llamó a Mafuf y le dio información sobre él. Mafuf también informó a Miran. Miran envió a Mafuf a Rean. 
también tenía otros planes y tomó medidas para realizarlos. Miran fue a un lugar destrozado. Cian también estaba ahí. Llegó un hombre. Cian y Miran lo agarraron y le pidieron que los llevara al lado del bebé. Frat siguió a los hombres. Cogió el coche y volvió con la mujer y el bebé. Pero el bebé en brazos de la mujer no era el bebé de Ryan. Ryan estaba casi destruido. Ryan llegó a la mansión, le dijo a Nasu que no podían encontrar al bebé y comenzó a llorar. Todos en la mansión estaban muy molestos. En ese momento, Miran llegó a la mansión. Había Ope en sus brazos. Todos se abrazaban con alegría. Ryan estaba derramando lágrimas de alegría. Cian entró a la mansión más tarde. Había ayudado a Irán y estaba orgulloso de Cian. Había hecho un plan con Miran Cian y todo se hizo conscientemente. Le dijo a Cian que puso el arma en la cama de Cian. Andan temía que la gendarmería capturara a Cian. Miran le dijo a Andan que se sintiera cómodo. Porque dijeron que sabían que fue Fusun quien mató a Far. Fusun encontró a las personas que le confiaron al bebé y las hizo hablar. Él estaba muy enojado. Implícitamente le dijo a su hombre que matara a los que cometían errores. Ryan, por otro lado, estaba muy feliz de tener a su bebé. Mafuz se acercó a su hija y comenzó a hablar con Ryan. Estaba tratando de ablandar a Ryan, quien estaba ofendido por Miran, contra él. Estaba tratando de convencerlo contándole sobre los sacrificios de Miran. Miran también le informó a Afife que el bebé se había salvado y le pidió que llevara a Ada a casa. Afife le dijo a Ada que el bebé se había salvado. Ada estaba muy feliz. Cian también llegó a la casa donde Afife tenía a Ada como rehén y le dijo a Afife que era algo de lo que debían hablar. Cian le dijo a Afife quién era el asesino de su hermano. No podía creerle al santo, pero Cian lo convenció. Estaban planeando junto con Fusun con Ada. Fusun estaba en una gran preparación. Ordenó a sus hombres y reuniría más hombres y atacaría. También llamó a Ada y le dijo dónde se encontrarían. Ada estaba actuando con Afife y Cian, pero sintió que el plan que habían hecho era peligroso y dijo que lo estaban haciendo mal. Pero Cian y Afife no lo escuchaban. Afife le preguntó a Ada dónde se encontrarían. Mientras Miran se iba a mover para llevar a Erkan a la policía, Nasu vino y dijo que Erkan no estaba en su casa y que Cian también estaba desaparecido. Mafuz dijo que Fusun tomaría medidas y que deberían hacer preparativos. Erkan llegó a la mansión y le contó a Miran sobre el plan de Cian y Afife. Miran llamó a Frat. Nasu entendió que Fusun tendió una trampa para Afife y Cian. Nasu se enteró de dónde se escondía Fusun. Azra se subió al coche de los hombres de Fusun y se dirigió a Fusun. Mamut empezó a seguir a los hombres. Mafuz llamó a Miran y le dijo que tenían que irse. Inmediatamente tomaron medidas. Fusun estaba esperando a Afra en el camino con sus hombres. Ha llegado Afra. Afife y Cian también llegaron al lugar donde Fusun estaba esperando y los estaba mirando. Fusun obligó a Afra a entrar en el coche. Cian y Afife tomaron medidas, pero de repente aumentaron los hombres de Fusun. Amenazó a Fusun Cian con matar a Yaren. De camino a Miran Fusun, un automóvil lo seguía por detrás y bloquearon el frente de Miran. Los hombres de Fusun también tomaron como rehenes a Cian y Afife. Fusun les estaba hablando descaradamente. Ordenó a sus hombres que los mataran a ambos. Subió al coche y se fue. Cuando Rean escuchó que Frat y Zeynep estaban hablando, subió al auto y fue tras Miran. Miran bloqueó a Fusun. Azra salió del coche y se dirigió a Miran. Comenzó a hablar con Miran Fusun para pedir. Una cuenta. Rean se acercó a ellos en ese momento. Mientras amenazaba a Miran con Rean, la policía llegó, esposó a Fusun y se lo llevó. Miran cumplió su promesa a Ryan. La policía se acercó a los hombres que tomaron como rehenes a Afife y Cian y los reunió. Afife y Cian tampoco murieron. Miran hizo sonreír de nuevo a Ryan. El episodio 67 terminó con esta escena. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video. Nos vemos en nuestro próximo video. Cuídate. Adiós.